Привет, дорогие! Меня зовут Бохьян, я кореянка, которая говорит на русском. На этом канале мы говорим про корейский уход за кожей лица, чтобы ваша кожа была здоровой, красивой и сияющей. Также тестируем очень много корейской косметики. И сегодня, я думаю, что очень актуально будет показать мой текущий зимний уход за кожей лица. Очень многие спрашивали. И покажу вам, чем я пользуюсь утром и вечером. А вечером, так как сейчас вечер, мы с вами прям будем вместе делать уход. Честно, все то, что я сейчас регулярно использую. И если мы говорим про зимний уход, то, например, мне, как обладатели да, сухой кожи, чувствительной, я люблю максимально хорошее увлажнение, питание кожи. Кожи, но плюс мы позволяем делать разные очищения, да, очищающие процедуры, бывает шелушение, вот, но при этом после хорошего очищения мы хорошо-хорошо увлажняем кожу. Что я люблю использовать утром, самое мягкое, я всегда выбираю больше или предпочитаю именно гелевые пенки, да, очищающие гели на утро, вот такая вот новинка вышла у изнутри, называется Green Tea Fresh Cleanser, вот, первый образец, что попробовать мне прислали, мне очень понравилось, она такая гелевая, с кусочками, Сейчас вам сразу покажу с кусочками зеленого чая а, уже мало осталось вот такая вот она очень-очень приятная а, подходит также для второго этапа если вы макияж сняли например второй этап для сухой кожи очень рекомендую вообще линейка зеленым чаем у изнутри отлично также рекомендуется у кого акне у кого расширенные поры у кого жирная кожа потому что очень хорошо регулирует выделение кожного себума. И очень важно даже обладателям жирной кожи не очищать очень агрессивную кожу, потому что иначе кожа еще больше будет блестеть. Потом утром мне нравится использовать вот такой вот тонер, эссенцию от Pyongyang Gangnyul, называется Essence Toner. Эссенция тонер, который у нас был в первом beauty боксе Кстати, один из самых эм, хороших отзывов, вообще отзывы на продукты все из э, первого бокса получили просто самую максимальную оценку. А вот этот тонер один из самых таких популярных он очень хорошо увлажняет кожу улучшает текстуру кожи и потом я использую крем вигрин он очень легкий тоже из первого бокса мне нравится потому что очень легкий при этом хорошо увлажняет как называется the daily moisture cream действительно подходит на каждый день на ежедневное использование тоже на него очень хорошие отзывы потом у меня солнцезащитные средства утром я не всегда редко использую сыворотки хочется такой быстрый уход собраться да куда-то надо спешить каждый день какие-то дела вот поэтому у меня обычно тонер хороший, да, увлажняющий, потом крем и потом солнцезащитный крем. Из солнцезащитных средств вот такая тоже новинка бренда Isn't 3 Natural Sun Cream Hyaluronic Acid. У многих брендов именно к осени вышли наконец-то новинки солнцезащитных средств после прошлогодного скандала. Это вот год им потребовалось, чтобы разработать да, хорошее солнцезащитное средство. У многих брендов появилось, поэтому я тестирую. Кстати, в основном, которые вышли в этом году, так как они действительно очень старались, потому что все вот так вот с презрением все на это смотрели, на весь процесс, поэтому большинство то, что я попробовала из новинок, они очень классные. Вот солнцезащитный крем у Isn't 3 он больше, я бы сказала, подходит для жирной кожи. Он немножко оставляет белизну, но это не белизна, которая некрасивая, это как будто немножко тонального средства использовали, поэтому мне нравится, особенно когда у вас кожа хорошо сама по себе увлажненная, то для меня даже для сухой кожи он хорош. Но если вы любитель более легкой текстуры, если у вас, например, да, вы в принципе не любите белизну вообще никакую, то вот такой вот от Benton тоже новинка UV Defense Sun Cream Air Fit. И когда написано Air Fit, это в основном говорит, что текстура будет очень легкая. Это у нас было во втором, по-моему, Beauty Box. Вот он очень-очень хорошо и защищает. Защита всегда у корейских солнцезащитных средств. Сейчас они проверяют в двух обычных минимум в лабораториях и в Корее, и в Европе, чтобы точно был SPF там 50, 54 плюсика. Вот, но при этом у него текстура очень легкая, очень хорошо при этом еще увлажняет кожу. Поэтому универсальный солнцезащитный крем сейчас я с удовольствием использую вот эти два. И теперь про вечерний уход. То есть утренний уход у меня максимально легкий. Вечерний уход а, делаю, <смех> будем сейчас делать. Мне очень нравится очищающее средство. Вообще средство Сентила от бренда Skin 1004. Я сейчас умою гидрофильным маслом и потом пенкой. Оба средства очень-очень классные, хорошо очищают кожу, не сушат кожу, поэтому вернусь с вами чистой кожей. Итак, я вернулась. Нужно сначала губы. Это, кстати, новый бальзам, ночная маска от бренда Cosarex. Они создали 4 средств для губ, и они все мне нравятся, особенно вот этот бальзам для губ. И теперь сразу тонизируем кожу. Люблю сейчас всю линейку Fall. 
и для пилинга, восстановления питания кожи, поэтому это один из немногих брендов, которые мне нравится использовать именно всю линейку. Хотя другие бренды я очень часто всегда смешиваю. Этот бренд именно хочется пользоваться а, именно комплексно. Это у меня аминотерапия, как бы эссенция питательная, восстанавливающая, с 17 разными аминокислотами. Так вот. Сделано в виде пузырьков, очень-очень воздушно, приятно использовать. Ну, вот такой вот продукт. Потом люблю а, сыворотки. Сыворотки вечером я обязательно использую, потому что этап сыворотки я очень люблю. Сейчас у меня в основном вот такие. Первое это от Фау, тыквенная линейка. Очень хорошо именно питать. Сегодня я буду его использовать. Сейчас я сразу нанесу, потому что кожа моментально становится сухой. Классный объем, 100 мл. Здесь тоже главный ингредиент это тыква с разными витаминами, потому что в тыкве самой очень много разных витаминов, тоже аминокислоты, поэтому отлично питает, именно восстанавливает кожу. Сейчас у меня есть на лице такие вот, потому что я сейчас тестирую новые еще средства, сейчас я занимаюсь еще разработкой нового косметического средства, вот об этом в инстаграме буду вещать, поэтому если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм, вот поэтому вот от некоторых средств мне вот не подходит, поэтому немножко кожа жертвы. Еще две сыворотки, но не я уже давно показывала, это бренд Celimax, очень хорошо увлажняет, успокаивает кожу, такой самый базовый, можно сказать, универсальная сыворотка. Еще очень нравится Isen 3, это C Niacin Toning Ampoule, это сыворотка с витаминными ягодами для осветления тона кожи лица, а, то есть у кого есть пигментация, можете попробовать, и в целом кожа становится очень осветленной, сияющей, очень красивой, она очень жидкая для сыворотки, вот очень приятно использовать, очень комфортно, Поэтому рекомендую, кто вообще хочет познакомиться с вообще витаминами, с витамином С особенно, у кого есть пигментация или неровности, тусклая кожа, то рекомендую. Ну, я сегодня нанесла фау, именно такое очень мощно питательное средство. И самое время использовать какие-то более эффективные, да, очищающие средства. Два средства фау, есть вот такой вот очень мощный пилинг, именно который нужно смывать, который делают косметологи. Есть вот такой более мягкий вариант, это пилинг крем. Сегодня у меня пилинг крем, потому что уже такой пилинг я уже делала на прошлой неделе. Мне достаточно одного раза, даже в две недели кожа очень хорошо очищается. Наносится этот пилинг крем просто как крем. Вот такой вот его смывать не нужно но здесь разные виды кислот для эффективного очищения кожи и поры и поверхность он очень многим и поры уменьшает да как бы делать их более-менее заметными у кого акне у кого пост акне у кого морщины ну то есть это в общем то что используют обычно косметологи или эстетисты в косметологических салонах. Но имейте в виду, что так как мы очищаем именно кожу кислотами, несмотря на то, что крем достаточно плотный, кожа со временем, когда очищается, она теряет влагу. И я обязательно после него использую еще хороший увлажняющий крем. Но он достаточно вот плотный, и вы можете сначала подумать, что нет, не нужно увлажнение, но если у вас особенно сухая кожа, то рекомендую сверху еще нанести. Можно чуть-чуть подождать, например, да, перед сном, но лучше нанести еще а, хороший увлажняющий питательный крем, чтобы на утро кожа не была сухой. Вы можете на утро почувствовать сухость, потому что пилинг работает, да, кислоты работают. И именно фау, средства для пилинга кожи, это те средства, которые дают результат не сразу, только на первый день, но на второй, на третий, прям видите, как кожа улучшается. Но при этом это не означает, что нужно использовать его каждый день. То есть вы сегодня использовали один раз в неделю, и вы видите результат и второй день, и в третий день. Можно использовать и два раза. Не очень рекомендую, но можно, в принципе, и три раза в неделю, но мне, например, для сухой кожи достаточно одного раза в неделю вообще очень. Использую или вот такой тыквенный крем, тоже из этой серии, либо мой любимый балансирующий крем с керамидами от Cosarex, это фаворит особенно зимы, всегда, всегда я его очень люблю, вот, сегодня давайте я нанесу его, это тот увлажняющий крем, который укрепляет защитный барьер кожи, потому что здесь активный компонент именно керамиды, особенно вот такие кремы хороши, когда вы, например, сделали вдруг чистку косметолога, которую я не всегда рекомендую, ну, какие-то лазерные процедуры. Вот, кстати, особенно фау, аминотерапия, сыворотка а, или крем, 
очень полезны, если вы делали какие-то вот такие вот процедуры, потому что здесь аминокислоты, которые именно укрепляют, восстанавливают кожу. Вот такой вот уход. И еще вечером я использую кремы для глаз. Крем для глаз у меня достаточно много. Вот Mary and May. Это крем для глаз, который у нас был во втором боксе. Здесь есть осветляющие компоненты. Если у вас немножко затемнело вокруг глаз, то можете его использовать. Также я очень люблю от Фау использовать вот этот крем. Сейчас покажу. Он такой интересный, потому что с керамическим массажером почти закончился. Вот этот массажер, он керамический, поэтому всегда очень холодный. Поэтому хорошо убирает отеки. То есть мы по утрам просто вот так вот делаем. Это очень приятно и легко. При этом и снимается отек, и делается вот такой массаж. В принципе, даже можно использовать да, вот так. В общем, очень люблю этот крем. Мне нравится именно этот способ использования, да, распределения. Это вот у меня фау. В целом, все, мы завершили мой зимний уход. Теперь даже можно идти спать. Надеюсь, сегодняшнее видео было интересным для вас. Все названия средств напишу внизу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. А зимой обязательно хорошо увлажняйте кожу, чтобы ваша кожа не была сухой. Особенно температурная разница на улице, внутри очень-очень разная. И на улице, и внутри в помещениях очень сухой воздух, поэтому не забывайте увлажнять кожу. Пока-пока!